Hi students, now we will see the weighted index number in the video. Last video, we will see the index number in the video. That is the simple aggregative method, simple average price relative method, unweighted index number. If you look at the video, we will see the playlist. Check the playlist. அடுத்து நாம் இனிக்கு இந்த வீடியோல பாக்கப் போருது weighted index number weighted index numberல் 2 method இருக்கு ஒன்று வந்து weighted aggregative method இன்னும் வந்து weighted average price relative method இனிக்கு நாம் இந்த வீடியோல பாக்கப் போருது weighted aggregative method தான் பாக்கப் போரும் weighted aggregative methodல் ஒரு யாழ் method இருக்கு அதாது ஒன்று வந்து last year's method second one pastries method third one வந்து fisher's ideal method fourth one kelly's method fifth one வந்து walls method sixth one marshall edgeworth method last one வந்து Darbish and Bowley's method இப்படி யாழ் method இருக்கு இது யாழ்மே ரும்ப important ஆனும் method நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியுல பாக்கப் போரும் வந்து இந்த மூன் method அதாவது Laspies method, Pastries method, Fisher's ideal method இந்த வீடியுல பாக்கப் போரும் Laspies method வடு formula என்னா summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q0 into 100 இதா வந்து Laspies method வடு formula இதில் P வந்து எதை indicate பண்ணுந்த அப்படினா price Q வந்து quantity சரி அப்ப்ப இன்னா price Q நா quantity அடுத்து pastries method வடு formula பாருங்க summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q1 into 100 இந்தது நியாபக நல்லா வச்சுகங்க first வந்து எப்போமே P1 தான் வரு சரியா நீங்கள் இதை வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இந்த பார்மிலாவன் நல்லா நியாப்பக வச்சுக்காங்க first one வந்து last piece method second one வந்து pastries method இரண்டு பார்மிலா பார்த்துடும் last one வந்து fishers ideal method fishers ideal method நான் என்னா இந்த last piece method நேன் pastries method நேன் வந்து multiply பண்ணா உங்களுக்கு கடைக்கிறான் நான் இந்த fishers ideal P நான் வந்து pastries method இந்த ரெண்டையமே multiply பண்ணி root விட்டு வெடிய எடுத்தீங்க அப்படினா நம்க்கு கடிக்கிறதான் வந்து என்னது Fisher's ideal method ஓட answer இப்போ Fisher's ideal method எப்படி பான்றுதன் பார்த்துடும் நம்ம இப்போ ஒரு problem பார்த்துலாம் calculate last year's pastries and Fisher's ideal method இந்த மூனையமே வந்து calculate பண்ணா சொல்லி இருக்காங்க problemத்தில் commodity குடுத்திருக்காங்க base year குடுத்திருக்காங்க current year குடுத்திருக்காங்க first base year நான் என்ன current year நான் என்ன பாக்கணும் current year எப்போமே நாம் வந்து P1 அப்படி நடுக்கணும் base year எப்போமே வந்து P0 அப்படி நடுக்கணும் ஒரு வல current year base year குடுக்காம் year குடுத்திருந்தாங்க வேங்க 2016 இது வந்து 2015 அப்படின் குடுத்திருந்தாங்க நாம் 2016 நான் நாம் என்ன வாடுக்கொண்டு current year அதாது P1 நடுக்கொண்டு அதுக்கு முன்னாடி உள்ள year 2015 நான் வந்து P0 base year நடுக்கொண்டு எப்போம் இப்போம் உள்ள year வந்து P1 நடுக்கொண்டு முன்னாடி உள்ள year வந்து P0 நடுக்கொண்டு அதன் நல்லானியாப்போகுச்சுக்கும் Q நா இப்போ இந்த problem எப்படி பண்டுரது அப்படி நாம் பார்த்தரலாம் first வந்து problemத்தில் குடுத்திருக்க commodity எல்லுதிக்குங்க அப்படு இங்க problemத்தில் குடுத்திருக்க base year ஓட quantity base year ஓட price அதை எல்லுதிக்குங்க base year இருக்கு நாம் என்ன போடுமும் P0 sorry quantity ஏன்னிச்னா Q0 price ஏன்னிச்னா என்னது P0 என்ன quantity ஓட symbol வந்து Q price ஓட symbol வந்து P base year Q0, P0 போட்டு இங்கு குடுத்திருக்க value A கு 12, 10, 15, 7, 24, 5, 5, 16 அந்த values எல்லாத்தேமே இதில் எடுதிக்கோங்க Q0, P0 கு அடுத்து problemத்தில் என்ன குடுத்துக்காங்க current year குடுத்துக்காங்க current year நான் மென்ன எடுதுவோம் P1 so quantityக்கு Q1 sorry quantityக்கு Q1 priceக்கு வந்து P1 so அங்க P1, Q1 என்ன அடுத்த காலம் போட்டுக்காங்க P1, Q1 இங்க Q எவ்வளவு குடுத்திருக்காங்க 15-12 அந்த 15-12ல எல்திக்காங்க அடுத்து என்ன குடுத்திருக்காங்க 25-29-514 அந்த values அவளத்தே எல்திக்காங்க புருந்துதா first quantity base year ஓடு quantity எல்திக்காங்க 12-15-24-5 எல்திட்டீங்களா இத காப்பி பண்ணுங்க அப்படியே அடுத்து base year ஓடு price 10-7-5-16 அந்த value எல்திக்காங்க அடுத்து Q1 ஓட value 15, 20, 25 அதது current year ஓட quantity எல்லிதிக்காங்க 
அதே மாதிரி கரண்ட் இயரோட ப்ரைஸ் தான் எழுதிக்கோங்க டுவெல் ஃபைவ் நைன் ஃபோர்டீன் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே நான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஃபார்முலா பார்க்கணும் லாஸ்ட் பியர்ஸ் மெத்தோடோட ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் P1 Q0 ஒன் கியூ ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு பி ஒன் கியூ ஜீரோ டிவைடட் பை பி ஜீரோ கியூ ஜீரோ ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட் என்ன தெரியணும் பி ஒன் கியூ ஜீரோ தெரியணும் ஸோ அடுத்த டேப்லர் காலத்தில் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா பி ஒன் கியூ ஜீரோ எழுதிக்கோங்க அடுத்து பி ஜீரோ கியூ ஜீரோ அடுத்து என்ன எழுதணும் பி ஜீரோ சாரி பி ஜீரோ கியூ ஜீரோ இது வந்து இந்த ரெண்டுமே லாஸ்ட் பியர்ஸ் மெத்தடுக்குள்ளது அடுத்தது நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பேஸ்டீஸ் மெத்தட் பேஸ்டீஸ் மெத்தடுக்கு என்ன வரும் பி ஒன் கியூ ஒன் அதை எழுதிக்கோங்க அடுத்த காலத்தில் P1 Q1 ஒன் கியூ ஒன் போட்டுக்கோங்க அடுத்து என்ன வருது டிவைடட் பை பி ஜீரோ கியூ ஒன் பியூ ஜீரோ பி ஜீரோ கியூ ஒன் அதை எழுதிக்கோங்க இப்போ எல்லாமே எழுதிட்டோம் அடுத்து வந்து பாருங்கள் அடுத்த மெத்தடுக்கு ஃபார்முலா ஆனது ஃபிஷர்ஸ் ஐடியல் மெத்தடுக்கு எல் இன்ட்டு பி லாஸ்ட் பேஸ் மெத்தடே இல்லை பேஸ்டீஸ் மெத்தடுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ரெண்டு ஆன்சருமே மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ நமக்கு இவ்வளோ காலம் தான் வரும் ஒரு ஒம்பது காலம் இருக்குது கமோடிட்டியோட சேர்த்து இவ்வளோத்த எழுதிக்கோங்க அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா P1 Q0 ஒன் கியூ ஜீரோவில் பி ஒன்னையும் கியூ ஜீரோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் செவன்ட்டி இவ்வளோ வேல்யூஸ் அவ்வளோத்தையும் என்ன பண்ணுங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கோங்க அடுத்து பி ஜீரோ இன்ட்டு கியூ ஜீரோ பி ஜீரோவையும் கியூ ஜீரோவும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் டுவெல் இன்ட்டு டென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் இன்ட் செவன் ஒன் நாட் ஃபைவ் இப்படி எல்லா வேல்யூஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க கியூ ஜீரோ பி ஜீரோவையும் அடுத்து பி ஒன் கியூ ஒன் அப்படின்னு என்ன பி ஒன்னோட வேல்யூவையும் கியூ ஒன்னோட வேல்யூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெல் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் எல்லா வேல்யூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பி ஒன் கியூ ஒன் காலத்தில் எழுதிக்கோங்க அடுத்து லாஸ்ட்டாக பி ஜீரோ கியூ ஒன் தெரியணும் ஸோ பி ஜீரோ கியூ ஒன் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போது டென் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீனா ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டினா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டினா ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ்னா ஐ எயிட்டி இவ்வளோ வேல்யூஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கோங்க அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு இங்கே ப்ராப் ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குது சம்மேஷன் ஆஃப் பி ஒன் கியூ ஜீரோ அப்படின்னா என்னது பி ஒன் கியூ ஜீரோவை நாம் வந்து கூட்டினா அதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் சம்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவ்வளோத்தையும் கூட்டி என்ன வரும் சம்மேஷன் ஆஃப் பி ஒன் கியூ ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ இவ்வளோத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இவ்வளோத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இதை கூட்டினீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கிடைக்கும் பி ஜீரோ கியூ ஒன்னை கூட்டினீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி கிடைக்கும் இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து சமேஷன் பண்ணி எழுதிட்டோம் இப்போ அடுத்து ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிடலாம் லாஸ்ட் பியர்ஸ் மெத்தடோட ஃபார்முலா என்னது சமேஷன் ஆஃப் பி ஒன் கியூ ஜீரோ டிவைடட் பை பி ஜீரோ கியூ ஜீரோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பி ஒன் கியூ ஜீரோ நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை பி ஜீரோ கியூ ஜீரோ எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதை எழுதி இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வேணு சாரி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வேணுது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் டூ இதுதான் வந்து லாஸ்பியஸ் மெத்தட் அடுத்து பேஸ்டிஸ் மெத்தடோட ஃபார்முலா எனது பி ஒன் கியூ கியூ ஒன் டிவைடட் பை பி ஜீரோ கியூ ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போது பி ஒன் கியூ ஒன் இதோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி போட்டுக்கோங்க அடுத்து பி ஜீரோ கியூ ஒன் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது எனது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அடுத்து ஃபிஷர்ஸ் ஐடியல் மெத்தடோட ஃபார்முலா என்னது ரூட் ஆஃப் எல் இன்ட்டு பி எல்லோட ஆன்சரையும் பியோட ஆன்சரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஷர்ஸ் ஐடியல் மெத்தட் கிடைக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் டூவையும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிடைக்கும் இவ்வளோதான் இந்த மெத்தட் இதில் லாஸ்பியஸ் மெத்தட் பேஸ்டிஸ் மெத்தட் ஃபிஷர்ஸ் ஐடியல் மெத்தட் மூணுமே